সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো এইমস অনলাইন ম্যাথের দুই নম্বর ক্লাসে তোমাদের স্বাগত প্রথম ক্লাসে আমরা ভাগ অঙ্ক অর্থাৎ ডিভিশন সম্পর্কে তোমাদের বেসিকের পাশাপাশি অঙ্ক করিয়েছি কিছু একটি অঙ্ক তোমাদের দিয়েছিলাম যেটি তোমাদের কমেন্ট বক্সে জানানোর কথা আমরা কমেন্টে গিয়ে দেখে নেব কার কার অঙ্কটি ঠিক হয়েছে আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার দুই অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি সেটি হলো অধ্যায় আট গড বা এভারেজ এই চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে প্রথমে তোমাদের একটু ব্রিফ করে নিচ্ছি পিএসিতে একটি সৃজনশীল আসবে সেখানে প্রশ্ন নাম্বার থাকবে আট পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ বলা গেল যে আট থেকে দশ নম্বর পিএসি পরীক্ষা এই চ্যাপ্টার থেকে আসবে এবং রাজু কলেজের বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই চ্যাপ্টারটি থেকে প্রত্যেক বছরই কোনো না কোনো ম্যাথ আসে তোমরা শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বোর্ডে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবে যে আমি তিনটি ফর্মুলা রেখেছি কয়টি ফর্মুলা রেখেছি তিনটি প্রথমে লিখেছি গড় রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা ঠিক একইভাবে রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর যোগফল ভাগ গড় রাশিগুলোর যোগফল সমান রাশিগুলোর সংখ্যা ইন্টু গড় ইংলিশ ভাষার শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু ফলো করবে অ্যাভারেজ ইকাল টু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন সাম অফ নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ সাম অফ এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইন্টু অ্যাভারেজ এই যেহেতু তোমাদের এই চ্যাপ্টারটি নতুন হয়তো তোমরা ফর্মুলাগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবে না কিন্তু আমি তোমাদের একটি উদাহরণ দিয়ে খুব ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা একটু খেয়াল করো প্রথম যে দুটি ফর্মুলা প্রথম দুটি ফর্মুলা দেখতে প্রায় একই রকম রাশিগুলোর যোগফল রাশিগুলোর যোগফল সাম অফ এক্সপ্রেশন সাম অফ এক্সপ্রেশন তো আমি তোমাদের মনে রাখার জন্য অঙ্কটিকে এইভাবে বুঝাবো যে তোমরা মনে রাখবে গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যা গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যা এই দুটিকে তোমরা টুইন বেবি হিসাবে কল্পনা করতে পারো কি বলেছি গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যাকে টুইন বেবি হিসাবে কল্পনা করতে পারো এবং সাম অফ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ রাশিগুলোর যোগফলকে তোমরা এই টুইন বেবিদের বড় ভাই হিসাবে কল্পনা করতে পারো কারণ যখন রাশিগুলোর যোগফল বের করছি আমরা তখন রাশিগুলোর সংখ্যা এবং গড়কে গুণ করতে হচ্ছে তার মানে এটা আনসারটা অনেক বিশাল বড় হচ্ছে আর গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যা এই আনসারগুলো অনেক ছোট আসছে তো আমি যে উদাহরণটা দিলাম এটাকে বাস্তবে বোঝানোর জন্য আমি একটি ফোন নাম্বার লিখব তোমরা সবাই একটু ভালো করে বোর্ডে খেয়াল করবে আমি এখানে একটি ফোন নাম্বার লিখেছি জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি এইট ডাবল সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটি ফোন নাম্বারে এগারোটি ডিজিট থাকে বা এগারোটি সংখ্যা থাকে এই যে এগারোটি সংখ্যা এটিকে বলা হচ্ছে রাশিগুলোর সংখ্যা তার মানে প্রত্যেকটাকেই বলা হচ্ছে এক একটা রাশি অর্থাৎ নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন এগারোটি ডিজিটকে বলা হচ্ছে নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ রাশিগুলোর সংখ্যা যখন আমি প্রত্যেকটা ডিজিট আলাদা আলাদা সাম করব বা যোগফল বের করব তখন এটাকে বলবো আমরা সাম অফ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ রাশিগুলোর যোগফল আবার রাশিগুলোর যোগফলকে যখন আমরা রাশিগুলোর সংখ্যা এগুলো যোগ করার পরে যে আনসারটা আসবে সেটিকে যদি রাশিগুলোর সংখ্যা এখানে রাশিগুলোর সংখ্যা আগেই বলেছি যে একটি ফোন নাম্বারে এগারোটি ডিজিট থাকে এগারো দিয়ে যখন ভাগ করে যে আনসারটা পাবো সেটিকে বলা হবে রাশিগুলোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আনসার আসবে গড় কি আসবে গড় আসবে অর্থাৎ অ্যাভারেজ আমরা পেয়ে যাব এই অঙ্কটিকে এই ফর্মুলার মাধ্যমে কিভাবে প্রমাণ করা যায় আমরা সেটি তোমাদের দেখাব তোমরা সবাই একটু বোর্ডে খেয়াল করো আমি আগেই বলেছিলাম যে এখানে রাশিগুলোর সংখ্যা কতগুলো আছে এগারোটি আছে অর্থাৎ এগারোটি ডিজিট আছে এখন যোগ ফল কিভাবে বের করতে হয় তোমরা একটু খেয়াল করো যোগ ফল যোগ ফল বের করার জন্য সবগুলোকে আমরা যোগ করে নেব ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি এইট সিক্স প্লাস সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন 
এইটার যোগ ফল আসবে যদি আমরা যোগ করে নিই তাহলে আসবে কত ফর্টি ফোর অর্থাৎ সাম সাম পেয়ে গেলাম আমরা ফর্টি ফোর নাম্বার দুই তোমাদেরকে আগে বলেছি যে রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর সংখ্যা বের করার জন্য রাশিগুলোর যোগফলকে গড় দিয়ে ভাগ করতে হবে আর গড় বের করার জন্য রাশিগুলোর যোগফলকে রাশিগুলোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা যদি প্রথমে গড় বের করতে চাই গড়ের ফর্মুলাটা হবে রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা যেহেতু রাশিগুলোর যোগফল বা সমষ্টি আমরা পেয়েছি ফর্টি ফোর তাহলে আমরা ফর্টি ফোর লিখব আর যেহেতু এখানে এগারোটি সংখ্যা ছিল আমরা এটাকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে আনসার আসবে চার অর্থাৎ গড় পেয়ে গেলাম চার ইংলিশ ভাষাকে শিক্ষার্থীর জন্য তোমরা খেয়াল করো এভারেজ ইকুয়াল টু আমরা আগেই ফর্মুলা শিখেছি এভারেজ ইকুয়াল টু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন সাম অফ এক্সপ্রেশন ফর্টি ফোর নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইলেভেন অর্থাৎ এগারোটি ডিজিট ছিল সে এগারো আমরা দিয়ে এটাকে কি করলাম ভাগ করে নিলাম বা ডিভাইড করে নিলাম আনসার আসবে ফোর দিস ইজ ওয়ান টু অ্যান্ড আমাদেরকে বের করতে হবে আরেকটি জিনিস আমরা তিনটি ফর্মুলা লিখেছি একটি লিখেছিলাম গড় গড় আমরা বের করে ফেলেছি আইটি লিখেছিলাম রাশিগুলোর যোগফল সেটাও আমরা বের করে ফেলেছি সাম অফ এক্সপ্রেশন বের করে ফেলেছি অ্যাভারেজ বের করে ফেলেছি এখন আমাদের টার্গেট আছে আরেকটি সেটি হল রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর সংখ্যা অর্থাৎ নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন তো রাশিগুলোর সংখ্যা বের করার পদ্ধতিটা তোমরা বোর্ডে খেয়াল করো রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর যোগফল ভাগ গড় রাশিগুলোর যোগফল ফর্টি ফোর আর রাশিগুলোর আর গড় আমরা আগেই বের করে নিয়েছি সেটি হলো ফোর তাহলে ফোর দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি বা ডিভাইড করি আনসার আসবে ইলেভেন ইংলিশ ভাষার শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা একটু বোর্ডে খেয়াল করো আমরা বের করতে যাচ্ছি নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই এভারেজ সাম অফ এক্সপ্রেশন দ্যাট মিন্স আমরা আগেই পেয়েছি ফর্টি ফোর অর্থাৎ ফোন নাম্বারগুলোকে যোগ করে বা অ্যাডিশন করে যা পেয়েছিলাম সেটা হলো নাম্বার সাম অফ এক্সপ্রেশন আর নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন বের করার ফর্মুলাটা নাম্বার দুই ফর্মুলা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করবে নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ সাম অফ এক্সপ্রেশন ফর্টি ফোর অ্যাভারেজ আমরা আগেই পেয়েছি ফোর অর্থাৎ ইলেভেন এটি এটি করার মাধ্যমে আমরা ফর্মুলাগুলোকে প্রমাণ করলাম আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে এখানে এগারোটি ডিজিট আছে আমরা ফর্মুলার মাধ্যমে প্রমাণ করলাম যে এখানে এগারোটি ডিজিট আছে আর এখানে যোগফল ছিল ফর্টি ফোর গড় ছিল চার এখন একটু খেয়াল করো এই চার আর এগারো এই দুটিকে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব ফর্টি ফোর অর্থাৎ আমরা অন্যভাবে আরেকটা জিনিস লিখতে পারি মোট বা যোগফল মোট বা যোগফল রাশিগুলোর সংখ্যা ইন্টু গড় রাশিগুলোর সংখ্যা এগারো যেহেতু এগারোটি ডিজিট আর গড় আমরা আগেই পেয়েছি চার তার লিখলাম চার ফর্টি ফোর অর্থাৎ আমরা প্রথমে যে সংখ্যাগুলো বা ডিজিটগুলো আলাদা আলাদা যোগ করেছিলাম আনসার এসেছিল ফর্টি ফোর ঠিক একইভাবে সূত্র বা ফর্মুলা দিয়েও করলেও ফর্টি ফোর আসবে অর্থাৎ বাংলা সময় শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করো যোগ ফল চুয়াল্লিশ গড় চার রাশিগুলোর সংখ্যা এগারো তার মানে আমাদের ফর্মুলার সাথে যে অঙ্কটি আমরা করলাম সেটি প্রমাণিত হলো ঠিক একইভাবে যে অঙ্কই আসুক না কেন তোমরা যদি এই রুলসটা ফলো করো যে যোগ ফল বের করার জন্য তোমাকে গুণ করতে হবে রাশিগুলোর সংখ্যা বের করার জন্য ভাগ করতে হবে গড় বের করার জন্য ভাগ করতে হবে আগেই বলেছিলাম যে গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যা টুইন বেবি অর্থাৎ দুইটা দেখতে প্রায় কাছাকাছি একই রকম তাদের কাজটাও একই রকম এখানে আমরা ভাগ করতেছি আর এখানে কি গুণ করতেছি অর্থাৎ গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যা দুটিকে একত্রে করলে অর্থাৎ গুণ করলে আমরা রাশিগুলোর যোগফল অর্থাৎ তাদের বড় ভাইকে পাচ্ছি 
ঠিক আছে বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থী হলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন ইংলিশ ভাষায় স্টুডেন্ট তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এখানে বলেছিলাম সাম ফর্টি ফোর এভারেজ ফোর নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইলেভেন নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন আমরা আগে থেকে জানতাম আর সামটা আমরা অ্যাডিশন করে বা যোগ করে বের করলাম আর এভারেজের ফর্মুলা যেহেতু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম ফোর তোমাদেরকে চ্যাপ্টারের শুরুতেই বলেছি যে অ্যাভারেজ আর নাম্বার অফ এক্সপ্রেশনকে আমরা টুইং বেবি বলতে পারি বিকজ এখানে দুইটার একই রকম ক্যালকুলেশন একটু খেয়াল করো ফর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই ইলেভেন ফর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর ফর্টি ফোরকে যখন আমি ইলেভেন দিয়ে ডিভাইড করব তখন আনসার চলে আসবে ফোর আর ফর্টি ফোরকে যখন এই ফোর দিয়ে ডিভাইড করব আনসার চলে আসবে ইলেভেন অর্থাৎ অ্যাভারেজ আর নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন বের করার ফর্মুলা সব সময় একই রকম আর সাম বের করার ফর্মুলা আমরা আরেকটু লিখে নিচ্ছি তোমাদের সহজে বোঝানোর জন্য অ্যাভারেজ ইন্টু নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ অ্যাভারেজ আমি পেয়েছিলাম ফোর নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন ইলেভেন ফর্টি ফোর এই ফর্টি ফোর আমরা যোগ করেও পেয়েছি ফর্মুলার মাধ্যমে পেয়েছি অর্থাৎ আমরা যে ফর্মুলাগুলো লিখেছিলাম সেগুলো একটি ফোন নাম্বারের মাধ্যমে অঙ্কগুলো বুঝিয়ে দিলাম শিক্ষার্থী মধ্যে তোমরা একটু খেয়াল রাখবে যে যেহেতু আমার ফোন নাম্বারটির যোগ ফল ফর্টি ফোর এসছে এই কারণে কোনো দশমিক আসেনি কিন্তু তোমার ফোন নাম্বারের যোগ ফল যদি ফর্টি ফোর না হয়ে ফর্টি হয় তখন কিন্তু আনসারগুলো দশমিকে আসবে তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই সে অঙ্কটিও রাইট হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের যে ফোন নাম্বারগুলো আছে তোমার আব্বু আম্মুর অথবা তোমার নিজের যদি ফোন থেকে থাকে তাহলে সেই ফোন নাম্বারের ডিজিটগুলোকে এইভাবে যোগ করে গড় রাশিগুলোর সংখ্যা যোগ ফল বের করে আমাদের কমেন্টে তোমরা কমেন্ট করবে আমরা তোমাদের ফোন নাম্বারের সাথে এটা মিলিয়ে দেখব তোমরা অঙ্কটি পেরেছো কি না আশা করি এই ওয়েতে তোমরা যদি গড় বা এবারের চ্যাপ্টারটি করো যে কোনো অঙ্ক আসলে তোমরা করতে পারবে শিক্ষার্থীদের তোমাদের গণিত বই তিরানব্বই নাম্বার পেজে অর্থাৎ অনুশীলনী আট বা গড়ের দুই নম্বর অঙ্কটি আমি লিখেছি তোমরা বোর্ডে খেয়াল করো ছয়টি বইয়ের ওজন নয়শো চব্বিশ গ্রাম বইগুলোর গড় ওজন কত যেহেতু গড় বের করতে বলছে গড় বের করার ফর্মুলা এর আগে আমরা শিখেছি কিভাবে অঙ্কটি সমাধান করা যায় তোমরা দেখো এই অঙ্কটি ফলো করে তোমাদের বইতে যে আরও অঙ্কগুলো আছে সেগুলো তোমরা সলভ করার চেষ্টা করবে প্রথমে লিখবে মোট নয়শো চব্বিশ ছয়টি বই যেহেতু এই ছয়টিকে বলা হবে রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর সংখ্যা সমান ছয় গ ইকল টু হোয়াট আমরা জানি গড়ের ফর্মুলা আমরা আগেই শিখেছি গড় ইকল টু মোট অর্থাৎ যোগফল ভাগ রাশিগুলো সংখ্যা অর্থাৎ রাশির সংখ্যা আমরা লিখতে পারি মোট আছে আমাদের নয়শত চব্বিশ রাশিগুলোর সংখ্যা ছয় ছয় দিয়ে তোমরা এটা ভাগ করো আমি ইংলিশ ভাষণ থেকে চলে আসছি লেখো সাম নাইন যেহেতু সিক্স বুক এই সিক্স বুককে আমরা বলতে পারছি নাম্বার অফ এক্সপ্রেশনস নাম্বার অফ এক্সপ্রেশন সিক্স এভারেজ ইকুয়াল টু হোয়াট উই নো আমরা আগেই জেনেছি এভারেজ ইকুয়াল টু সাম অফ এক্সপ্রেশন ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ expressions sum of expression here 924 so we can write it 924 divided by 6 answer will be what ito khayal koro 9 diye jodi 6 ke bhag kori tale 6 e ke 6 thakbe 3 3 2 30 5 6 30 thakbe 2 4 4 6 24 arthat prottekti boy er ojon gor mane tomader ke bujhte hobe ekti gor mane kati ekti একটি বইয়ের ওজন একশো চুয়ান্ন গ্রাম অনুরূপভাবে যদি বলি ছয়টি বইয়ের ওজন কত তখন একশো চুয়ান্নকে ছয় দিয়ে গুণ হবে ওই কিক নিয়মে আমরা সেটা করতে পারি তখন আসবে নয়শত চব্বিশ গ্রাম ইংলিশ ভার্সন দেখো নাইন টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি ফোর গ্রাম অর্থাৎ অ্যাভারেজ মিনস 
weight of one book weight of one book 154 weight of six book 154 multiplied by six answer will be 924 okay शिक्षण दिवें तो तुमरा ये मैथ गुलो फॉलो करे बॉय राउंड नॉन को गुलो कर दे तुम्हारे जो ना आमी आये क्यों ऑन को दिए सी जेटा तुम्हारे बॉय ते नहीं एक तो भालो करे ख्याल करो पिता और तीन शंतन एक गौर बॉय शादे रो पिता एक है ना एक जन शंतन तीन जन तार मने एक है ना चार जन मानुष � ये तो माता एक जन, शांतन तीन जन, टोटल पांच सौ चार जन, चार दे ऐसे के गुण करते होंगे। गुण करने के बाद जान सकते हैं भें, पहले लेखन से मातर बर्ष त्रिस, मातर बर्ष जेखन ऐसे शेष लेखन तक तुम लोग बियोग कर भें, बियोग कर ले, तीन शांतने बर्ष पावे, तीन शांतने बर्ष जोखन, पिता और तीन शांतने मोट is average 17 years so जब देखने average दवा से तो हम लोग total value को जो ना four दे multiply कर दो ठीक है कि भावे average age of mother and three sons बा और three sons तक तो परे three daughters तक तो परे three children तक तो परे equal to 16 years तो ये तो क्या हम लोग total value को four दे multiply करे जब तो mother age के इखाने given दवा से mother age जा mother और three children के age थे के जो भी minus कोरी तारे three children के age पे जब वो ठीक एक ही भावे फादर एंड थ्री चिल्ड्रन एट टोटल एज थे के जो कौन हमें थ्री चिल्ड्रन एज माइनस कर दे वो तो कौन हमरा फादर एज पे जब वो शिक्षा टीम तो तुम रा ये आँको टी भाषा कोर बे कॉलर कोर जे आंसर चार बे शेड आवश्यक है कमेंट बॉक्स से तुम रा आंसर दामाद दे जाना बे नेक्स्ट क्लासे हमरा चैप्टर नौ शुभिशाल बा शुभिशोर पोषित दे आम्रा तीन टी भागे भाग पड़े थी शे चैप्टर टी शादे तुम आवश्य थक बे शे टा तुम्हारे जो नॉन एक काजे लग बे राजू कॉलेजे भर्ती पुरी का पश्चात शे पीएससी दे शे खान थे के ऑन एक प्रश्न आज बे आशा करे तुम रा आमदे शादे थक बे चैनल जितने सब्सक्राइब कर बे स्कूले जाए वर्चुअल रियलिटी डिजिटल शिक्षा पाए चलो चलो शबाई एम्स स्कूले जाए वर्चुअल रियलिटी डिजिटल शिक्षा पाए शोनार बांग्लादेश घोटे भाई शोनार बांग्लादेश घोटे भाई डिजिटल शिक्षा कोनो बिगाल पोनाई